First time niya umakit sa kwarto and natulog mag-isa sa kama. Very good. Hello! Welcome back to another video! For today's video, isi-share namin sa inyo ni Almond yung process na ginawa namin sa pag-potty train and crate train sa kanya. Okay, so sa potty training naman, um, here are the important things na kailangan mo i-consider pag... Ako nag-aalak ako. Okay, so sa potty training naman, first thing to consider is kailangan mo mag-decide or i-determine kung saan ba yung place na gusto mo mag-wee-wee or poo yung dog mo. And syempre, sa potty training din, kailangan mo i-consider yung rule of thumb na kung ilang months na yung puppy mo, ganun niya katagal na kung old yung wee-wee or poo -wee. So, sa amin, yung ginawa namin kay Almond, nung 3 months old siya, uh, nag-aalan kami every 3 hours para pawili siya or ipapoop sa labas ng bahay or sa garage kasi yun yung napag-decide na namin place kung saan siya magpupupo or wee Super important ng role ng crate training kasi pag nasa loob siya ng crate, mas namomonitor mo yung behavior niya, mas nabibigyan ka niya ng signs kapag gusto niya ang lumabas for potty. Kasi kapag kinahayaan mo lang yung dog mo na nasa labas pag alagala sa bahay, ang tendency, hindi mo agad makikita kapag nabibigyan na siya ng signs na gusto niya ng lupo. Okay, so usually pag nasa loob siya ng crate, uh, kapag gusto niya mag-review or poop, mag-wind niya. So that's or signal na kailangan na namin pagpalabas yun. So, ang ginagawa namin, unahin namin buksan yung pito and then, uh, buksan namin yung crate niya and we'll let her find her way to the door through our guidance. Good morning! Good morning! Hi! Babe, ka muna. Good girl! Hi. Okay. Let's go. Let's go, baby. Come. I'm on. And nung simula ng crate training, binabantay namin yun sa labas. Inaantay namin na mag wee or poop siya. And syempre, after niya mag wee or poop, um, very important na i-recognize natin yung good deeds nila by saying good girl or good dog. Good girl. So, nung inakit namin yung crate, it's another training for her. Tinuruan ulit namin siyang hanapin yung way niya. Palabas na yung crate niya from our room sa pintuan papunta sa garage kung saan siya nag-wee-wee or poop. Usually, pagkagising niya after a nap or a long sleep, gagawin namin, bubuksan namin yung crate and then mag-stretch yan and then mag-ipilit sa amin and then tatakbo na yan palabas ng kwarto, uh, tatakbo sa hagdan and then dediretsyon na yan sa pintuan. Alman, nabasa tayo, nabasa tayo. Baby, baby yun tayo. Dali, dali ka na. Ang tago 
Saat Saat surprise kami kasi based sa mga napanood namin and nabasa namin yung research, usually tumatagal ng 1 to 3 months bago makasanayan ng dog yung potty and crate training. Pero doon tungo kami dito sa baby girl ko na to, kaya deserve din ng peanut butter kasi one week pa lang nakakita na kami ng magandang progress sa training niya and lalo na nung pangalawang linggo kasi kabisado-kabisado na niya yung crate training niya and dala na yung potty training. Nagkakaroon man ng accident sa loob ng bahay pero yung mga accidents na yun is kasalanan na lang. Kasi minsan nagbibili na siya ng signs pero hindi namin napapansin. So, syempre pag super no we wear poop na wala na siya talaga yung choice, pinagawa na niya yun sa loob ng bahay. And, meron isang magandang practice na hindi namin alam kung paano niya na naisip. Pero, nakakatuwa kasi hindi naman namin yung tinuro sa kanya. Pero, binigyan niya kami ng sobrang daling signs kapag gusto niya nang lumabas para mag-wee and poop. And that is by sitting down in front of the door. You want to go out? Huh? You want to go out? Okay. <laughs> to go out? Huh? Out? Okay. So, pag gusto niya ang lumabas para mag pati uupo lang yan sa harap ng pintuan and yun na papalabasin na namin siya walang kahirap-hirap so hindi kami worried kahit na nasa taas siya or gumagala siya sa loob ng bahay kasi 100% hindi na siya magwiwi or poop kahit saan hindi ko si Aaron yun kasi nawawala na naman siya eh Wow, that's a bed. Baby, two weeks now. Ang galing galing mo, baby. Kaya si G, kaya ka para pinat pater di sa mga yan. Pero sabi naman kasi nila smart talaga yung mga huskies. And I think talaga consistency is the key, guys. Number one na kailangan meron ka pag ginawa mo tayong mga training to is patience. Kasi talagang tututukan mo sila, lalo na sa first few days, or I'm say sa first two weeks ng training. And also, aside from patience, dapat yung consistency talaga. Yung consistency ka sa habit na gusto mong matutunan nila para 
Kasi tignan mo naman, it's very rewarding. Hindi ka mag-worry na magdudumi sila sa loob ng bahay. Mayroon kang peace of mind. Nag-aalam talaga kami. As in, sobra, sobra ang kalitos ko sa oras. Kahit na ang hindi hindi naman talagang pumabangon ako para pawiwiin niya or palabasin sa plate niya para maglinyo or poop siya. And hindi ko talaga siya iniiwanan sa labas hanggat hindi siya naglinyo. Kasi gusto ko din komportable siya pag bumalik siya sa loob ng plate. Ayoko naman yung feeling na hindi siya nakawiwi. Kasi di ba tayo ang mga tao pag naglinyo ay hindi yan komportable. Ano pa kaya sa kanila? Diba? So, ayun lang. Saan namin natutunan ko yun sa mga shinare namin ni Almond. Again, hindi po ako expert. First time for mom ako. And lahat naman yun, based lang sa researches namin and based sa experience ko with Almond. So, sana may natutunan kayo and sana i-share nyo din sa amin kapag ginawa nyo yung mga practice na sinabi ko. And definitely, hindi madaling process yung create training and potty training. Pero sobrang worth it. Yung worry ko, bago kami kumuha ng dog na mga message sa loob ng bahay. Lahat yun na wala in two weeks dahil sa consistency and patience namin sa potty and training. So, sana, gawa niyo din yung nagawa namin kasi it's really worth it. I'm very proud of me, baby girl! Thank you for watching and don't forget to like and subscribe! Oh, 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 oh,